Wasikia, sote tumeona raha, sote tumeenjoy. Sasa kelele za nini? Wewe usinifanyie hivyo kaka ngwe ndio ulikuwa na kisupa chako mimi nilikuwa na sida hivyo ya kufanya na mimi sitaki nataka hela yangu. Ah ah, usifanye mimi sina akili, sawa eh? Alafu kwa ulikulala wewe, mimi nimeamkia huko huko. Hivi mimi sikujua wewe. Du e bwana e. Mm e eh, eh, eh. Sivi masaza una akili wewe. Kwa maana wame gani wa kumwekea wifu? Hivi unajua uko peke yako? Siambi na mtu yote mwenyewe nimekuona. Na wala ngo la niona hizi. Sikuzibadilisha siku na popote. Niko hapa. Kwa hiyo mikacha yako ni kwa kiana ni chako kama masaa ndio unajua na yeye mwapa. Wewe kirume. Utakuja kufa haki za watu wengine. Ebu mabugu anaomba unieleweshe vizuri niko ndani. Ananizunguka ananizunguka kivipi. Wasikia basi. Siku na jumba hapa kubwa hapa. Unapokulaga kulaga dawa hapa ndani hapa. Eh we ingia. Kuna kuna kama stage hapo. Eh we ingia moja kwa moja hadi ndani huko mimi utanikuta. Faster basi na muda mbovu tu hapa. Chapo. Tabu sana kukaelewa. Unajua nini? Mi nilienda kule mbele. Kumbe ni nyuma se mwenye. Kwa libita nduliti na nyuma. Kwa nika moja zaliwa hapa mtani buwana. Sasa kakangu mie pa nimekuja na shida. Chaa. Naomba tu nisikilize. Mimi natiza mchezo. Yani vikoba hivi. Nitani kutusunajua siya kina dada. Ya. Eee. Kwa hiyo sasa katika vikoba nimepungukiwa kuna hela. Bei gani? 1015. Kwa nikaona so mbani kutafute unisaidie, yani kifupi unikopeshe. Kama unaweza kunisaidia kunipa yote sawa. Ah, 1015. Eh. Hiyo so shida dada. 1015 ni hela ndogo sana. Ila naomba unielewe kitu kimoja. Unajua watu wengi sana waga na wakopeshaga hela ila warudishi hela yangu yani mtu ukimpa anakimbia mazima kwa sasa hivyo mimi nimechoka sasa hivi wote wanataka nimkopeshe basi tunamalizana mhm yani mimi kifupi kakaangu sipo hivyo yani mimi mtu akinikopesha pesa lazima nimrudishie pesa kisipo hivyo kabisa mimi kakaangu na pia wao niniambia kwamba nilikuwa na shida nikutafute ndio maana nikaona somba nikutafute naomba tu nisaidie kakaangu mimi na shida mwanzo nimekwama kaa naomba nisikilize. Sasa ndio nakwambiaje? Mimi nina uwezo kukusaidia 1015. Ila naomba tumalizane tu. Wewe mwenye mtu mzima bwana, usitaki hadi nifunguke. Nipe nikupe. Fresh tu. Kwa nini kitu gani? Kwa tena 1015 yani mpaka nikupe. Eh? Eh? Maija, yani mimi ninavyokuambiaga kwamba nakupenda 
hilo neno linatoka gamoyoni mwangu ujue mimi siongeagi just flash kwamba naongea ile on yeah, kwamba nazingua hapana naongea kutoka moyoni alafu mimi mbona sina makando kando yani nimejaribu kuwa straight yani nimenyooka kwako nimejitoa yani niko ladhi kwa kila kitu katika haya mapenzi yetu na mimi sikufichi yani sina mahusiano mengine zaidi yako kwewe maija lakini sasa mimi binadamu unajua niko razi kuona jambo lolote au changamoto zozote iwe namna moja au nyingine zinakuja kutukabili mimi napambana nazo kuzishinda ili mradi penzi letu libaki kuwa imara ila kutafika wakati mimi nitachoka maija aso mshikaji anaitwa Jafari Supa. Huo mshikaji ulikuwa kwa naye kwenye mahusiano. Yaani sasa hizi amekuwa mtu wa mabiti sana kwangu mimi. Kila sehemu akiniona yeye amekuwa mtu wa kunetisha mimi, kuneletea majigambo, eh, matambo yasokuwa na faida. Lakini mimi mwenyewe sio mtoto, jo mimi mtu mzima nimekuwa najielewa ujue. Ndio maana najitafutia chakula mwenyewe, najivesha mwenyewe, naishi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi siwezi kumwandafia, ni boya yote, kwa yote mimi simuogopi. Ila sasa inafika kipindi, mimi naona kama wewe kuna kitu mimi unanificha maija. Uenda labda bado mko kuna mahusiano ya kimya kimya kwa siri nini? Bado unaingia unatoka, si unajua nyinyi wanawake bwana siku zote wagama njegeka, watu wa kukaa kushoto kulia. Unaona? Asa wewe vuka tu hiyo 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 taa, wewe vuka tu usibaki kwenye hiyo green nenda kwenye red kama mimi nilivyojitoa we ni chane mimi muuni mimi nitaelewa tu mimi ukishanipasua wewe kabe sikiliza mimi sasa na maisha yangu na moja mbili tatu mimi mbona muelewa tu eh mimi napiga chini tu nakaa pembeni naangalia maisha yako anaendeleaje na mimi mwenyewe na maisha yangu kuliko maisha yangu kukaa nategemea niko na wewe kumbe wewe mwenyewe unaleta udwanzi kama huo bwana sabe kwanza hebu nakumba kupunguza jazz Mwana na asira. Mbona vitu vingine vinakuwa ni majaribu tu? Mimi kuhusu Jafari mimi Jafari siko naye. Alafu anaposema yeye kwamba alipopita yeye wewe wewe we, we, na wewe unapita. Yeye mimi mbona amepita na, na marafiki zangu kibao? Nisikize nikwambie labda. Mimi sina mpango na Jafari. Yaani hata kwenye mawazo yangu mimi hayupo. Sasa wewe usikae tena ukaona asira, ukaona jazba. Alafu unajua kuna mtu mwingine ana ile kuongea kitu. Yaani kama vile vitisho ili mradi na wewe ushike asira uniache. Kwa sababu unajua mimi sipo naye. Na wewe ukifanya asira ukiniacha mimi nitakuwa yani kule ilikuwa nitakuwa nimekosa na huko nimekosa. Kwa hiyo yaani wala usikae akaja akakupa maneno ya vitisho akakwambia maneno maneno ya kukaraisha. Niamini Yaani leo naongea kutoka moyoni kwangu na naongea kwa mdomo wangu. Niamini. Huyo Jafari asikubabaishe. Yeye nani? Gabe, kwani wewe uniamini mimi? Hmm? Sasa leo nataka nikuaminishe ama nikudhihirishie kama mimi nakupenda kiasi gani. Naomba nikupeleke kwa dada yangu nikakutambulishe rasmi. Sijawahi kumpeleka mwanamume yote kumtambulisha katika familia yangu lakini wewe ndo wa kwanza. Ili ujue kama nakupenda kiasi gani. Sawa. Na leo kama nikaotea hapa si fresh kwa wako. <laughs> Ndio mafaya nawe kwa kweli hao ndio makubaliano. Sasa nikwambia kitu, sasa unaenda wapi wewe kaka vipi ni pepe sangu?
kuwasikia sote tumeona raha sote tumeenjoy sasa kelele za nini wewe usinifanyie hivyo kaka ngwe ndio ulikuwa na kisupa chako mimi nilikuwa na sida hivyo ya kufanyana mimi sitaki nataka hela yangu ola wewe usingejea watu sawa eh naomba pesa yangu kaka naomba pesa yangu mbona unielewi ni pesa gani unanidai wewe mimi unanidai unanidai mimi nakuja ni pesa yangu nataka pesa yangu nazo akili uponitumia umenitumia nataka hela yangu hebu na Hebu naachie basi wewe vipi? Eh um, nyie vipi mnakuja na kujana mnacho Diana nini hapa kwenye vipagala kama hivi kwenye majani mna Diana nini? Wewe kaka mimi namdai hela yangu sitataki kunipa da pili naomba nisaidie mimi ni bebe sangu. Wewe ujanijibu swali mna Diana hela hapa mnazadilishana kitu gani watu wakipita hapa tuwaona? Eh nacho wewe unanidai? Wewe jafari hebu mpe kwanza oda hela yake huko. Hela gani? Hela yake huyo hela gani ujui kitu gani? Huyo ana akili nzuri wewe. Wewe kwa hiyo unataka kuniambia jaona wote wakunja kukunja wewe hapa? Afu wewe vipi? Wewe na ushahidi mimi ananidai huyu. Wewe bwana wewe. Huyu ana akili nzuri bwana anadai nini huyu? Wewe mimi sio chizi. Kina akili nzuri wewe. Wewe zimekubaliana naomba hela yangu. Mimi sio chizi. Wewe sasa utakaza na wewe nataka hela yangu. Ah niache bwana. Kaka mimi sitaki nataka hela yangu. Mama wewe utaka mimi hela yangu na nataka nakiri hapa nitakupa kichwa kizito hapa wewe chizi. Hebu nisikilize bwana nda kupiga mimi chwa moto zai. Haya hapa maeneo haya na ule kaka mnadai ana nini? Sikiza nikwambie kitu da pili. Unajua kwa kungu kule kuna vikoba, kuna mchezo. Ela kupeleka ela vikoba ilikuwa toka juzi. Mimi sijalipa ela vikoba. Sasa yule kaka kuna siku mimi nimekutana naye barabarani. Kutana naye bwana tukagongana yani. Ugongana kanaendea kama utakuwa unajisikia vibaya utanitafuta. Kanipa namba zake akaniandikia kabisa kwenye simu mimi sikumtafuta. Tukaenda ndo kukutana na dukani tukakutana. Baada ya kukutana dukani nikasikoza namba tukao tunawasiliana. Sasa mimi leo nilikuwa na shida na aliniambia kwamba ukiwa na shida yote njoo mimi nitakusaidia. Leo akanipigia simu tukikaja huku baada ya kuja huku kufika nikamwambia kaka mimi na shida shilingi 15 akaniambia ina shida nitakupa hilo nitakupa mpaka kwa tendo mimi kwa kuwa nilikuwa na shida ya dak pili mimi nikakubali tendo nikakubali baada ya kukubali tendo tunashangaa mtu anatoka anakimbia kama vile hivyo wewe umezoea na kuuliza umezoea hivyo msiana mzima una kiliti mamu yani wewe mwenye unamtafuta mwanaume unampigia simu yani unampatia mbuzi majani kweli unamtafuta kwa sababu na shida ya 15 ule baba wako kaka yako wewe unafikiri atakuacha tu hivi hivi? Wewe unawazimu nini wewe mjini? Yaani kwenye mjumba huu unaenda kukutana na mtu ambaye umjui. Sio ndugu yako. Unadhani atakufanya nini? Sikia nikwambie kitu da pili. Sasa mimi nakuwa risha shida yangu na nzaona kunipaliukia kwa ni baraa au nisaidie mimi nibate leo ngoma kuna fanya wewe kaka na ngoma. Shika adabu yako. Koma, unamjua ule kaka? Yaani wewe una akili. Yaani wewe umezoea kujizalilisha mimi ndo nakwambia kwa sababu gani? Yaani wewe mtoto wa kike unashindwa kufanya kazi ndogo ndogo. Biashara kibao unafanya zipo. Wanawake wenzao wanaenda viwandani wanafanya kazi wanajikwa mu. Kwa sababu kutakuzalilika. Eh? Mimi nafanya biashara ngapi? Naonekana nina ziki, nafanya biashara ndogo ndogo na uzabu na uzo vikeki. Kwa sababu gani? Naepuka mambo hayo hayo. Asaroki kwa watu. Yaani mwanzo akaja kukuchafua, akaja kukuzalilisha, leo unalia hapa na majani. Anakupa nini? Anakupa nini? Amekukimbia. Wewe mjinga kweli wewe ndio maana unachelesha hela za mchezo kwa sababu unasubiri uende ukachakachue uka uchatua kidogo upate hela ndio ulete pale sasa maisha yao ndugu yangu sio wewe mtoto wa kike pambana fanya biashara kibao mbona kazi ziko nyingi biashara ndogo ndogo kibao za kufanya mwanamke usizalilike kiasi hiko unazalilika kitu gani sasa kama ulikuwa ujui yule mimi nalala naye naamka naye anakula kwangu kila kitu anafanya kwangu sasa yule ndio Jafari Super mimi ndio ni bwana wangu kwa dapili yule ndo Jafari Super ndo bwana wako yule ulikuwa unjua mimi haki ya Mungu dapili mimi ni kwa sijui na ningejua mimi wala nisingefanya hivyo tena una bahati una bahati umjui la sivyo ningekuchakaza sasa hivyo yani ningekutimba wewe ningekunyongelea mbali kaaba mtoto mdogo wewe sasa sikio hela yako mimi nitakulipa ondoka kabla sija kuchakaza dapili utanipa kwa nitakupa hela kwani umetoka na mwanangu kichakani afu nitakuniambia nini toka kwa sababu mimi naomba nisa mimi sikujua kabisa lakini kwa nini kanifanyia hivi? Hakufanyia hivyo. Yaani sehemu kama hii mtoto wako unaitwa unaenda tu unapeleka naniwe yako. Pala kweli. Heka 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 nataka ufupi tumeweza hakuna kitu chochote ambacho kinatusumbua yani sio kwenye maswala ya kiuchumi maswala sio ya kiafya ya kijamii na kadhalika hata nyumba tumewazidi eh <laughs> ndio maana nikasema kila kitu kwamba sisi tumeweza sababu wengine wanapata shida kweli kichani hapa anahangaika mara analalamika mara nini mara nini kisi sivyo vitu watuwezi kusikia mm. mm. 
Oh. 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 Ugatafute kumbwa mimi kazi yangu kwa nyumbani tu sitafute. Ah ah wewe unaendaga kazini na wangu. Sasa siku unapomzika mimi ndo nafuatilia madeni. Sasa unaposema kwamba wewe siku hii nikatafute, ni kwamba inaonekana ni kidente. Ah labda tu wajichanganye mwili tu. Lakini mimi wangu wewe wala sikupati. Sasa wewe mwili mimi kwa mimi kwangu sekunde tu na ushushe. Mm. Wewe ni mkate tu kwenye chai ya ufaa. Usumbui ndio vitu vyangu mimi chazoea mtu amtwara tunaambia nini nakwambia na sasa mtwara tutanga <laughs> eh hey, mbali mbali kweli ah. mm. mbona mimi mwenyewe na <laughs> maija <laughs> jamani karibuni asante karibuni sana asante karibuni ya mimi na kana shemeji yangu eh hey. na shemeji yangu kaa <laughs> eh hey, kama ndo hivyo <laughs> Karibuni jamani. Naona mnapunga upepo. Kawaida tu. Sawa. Ah, eh, nimejua nimepiga dada. Dada. Kwa nini umekuwa laini kama dada wako? Kwa hapo shemeji yako. Bwana, nimekuja kumtambulisha kwenu. Naona Naone. And some boy mjini. Acha. Mm. <laughs> Mimi nimeshukuru sana ku, kukutana na wewe leo na kukuoneni nyinyi mkiwa salama wa haili wa salimini. Kiukweli mmependezana sana na ongeleni pia. Asante <laughs> na nyinyi pia mmependezana. Ongeleni, eh maija mdogo wangu. Wazigua tukoseagi kichagua. Unaona? Mm. Ala. Kifai. Hatuna gazi mbaya. Ah. Hmm. Tamani siku na mimi niwe na wake wawili. Uwe tayari. Sasa. Sha. Hiyo sunna mke wangu. Hizo sunna zote hujaziona mimi tunaweza tunaweza kuongeza mke. Mtume ana sunna ngapi? Lakini zote unaziruka na weka sunna ya kuongeza mke. Babu, umu babu. Mziguo, wana wibu. Shuri yako. Mengeneka. Sajua mwenye kama mziguo, siyo mbwandei. Afu idafu hapa. Mini mpakua, kimakonde, changanika na kingo wani chuma. Aingi mtu hapa, wala atoki mtu. Asa, ebu tuzungumze kukumuza. Sajua wana wakia wakika hawa marizagi maungezi. Atari. Sisi ni wanaume. Nimekuita hapa ili tuweze kuzungumza au kuyajenga kiofu. Yule mke wako na mke wangu ni mtu na ndugu. Kwanza nilikuwa sifahamu. Kwa hiyo maana kupitia mkeo na mke wangu hata mimi na wewe pia tumeshakuwa familia. Kwa hiyo sasa kama wanaume lazima tuzungumze tuyajenge ili niweze kufahamu na jihusisha na shughuli gani hapa mishe zipi ambazo wanafanya. Wewe habari za vikoba vipi? Maija tutakuja kulaumiana hapa. Mimi vikoba tutakapokuja kupata hela nitakula na nilochuma nao. Nitakula na nilio kula nao. Tume nielewa mdogo wangu. Wewe nikikwambia habari za vikoba utaki unaingiza hiki unaingiza hiki unaingiza hiki unaingiza hiki. Wewe mtu wa lawama. Na ushajua kabisa na unasikia una TV una radio unasikia habari ya mama Samia. Kila kikundi cha vikoba anapitisha mkono wake anakopesha hela Siku utakapouja kusikia dazu na watu wake leo au kesho nataka kugawana hela umepata za mkopo we mtu wa lawama 
wewe mtuwala wa mama ija ndugu yangu. Utanza oda zuu, mimu unantenga, sijui, njoo kwenye vikoba maija na watu saivi wana mimi nika hapa. Aya. Mi dazu ni mekusikia. Ni mekusikia na ni mekuelewa vizuri tu. Kita nita nakujifikiria kama nita ingia o sito ingia nita kupajibu. Ba. Saa saa waka. Blaza mi buwana. Ni kuambia ukweli yaani. Ni kuchana ile kina gaubaga. Ni sizunguke zunguke ni sito kwenye kona kona. Mi buwana mishe zangu tauni hapa ni mini mishe ni tauni. Yani naishi kigai gai yaani. Ajua sinadili maalumu. Nategemea sana simi yangu. Mi ofisi yangu kwanza ya kwanza pumzi. Subuhi ni kiamuka ni kisha momba sagodi ni kopoa. Simi yangu ikiwa ina vocha ama ina chaji. Mi basi nisha shinda yo siku. Mwona buwa. Na shukuru mungu katika moja na mbili kweli masimu ya kiingia ni kienda na chezesha na pata vibunda. Naweza kuendesha maisha yangu madogo madogo. Naweza kulipa mapango, nyumba, kuhishi, kuvaa, kula. Na vitu vidogo vidogo lakini bado kama kijana maitaji yangu bado ni mengi. Kia sambacho na shindwa kupenya kwa sababu hizo dilize nyeo na kuta sometimes mamigao ndo na kwa hivyo 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 Mini na kitu changu ambacho na kiamini, ambacho ata leo kesho kiniambia, mini kote hali kuwa chana na kila kitu kwenye maisha. Mini mwana muziki, ama musician, ama gangster rapper, mina chana. Haa? Ya. Hani mefrai kusikia hivyo, lakini pia, unajua muziki kama muziki unalipa. Hasa kukiwa na investment, mtu wakiwekeza kwenye muziki. Mziki unawatua watu wa ingi sana. Sio tuyula ya niyeimba. Lakini pia hata ambao wako nyuma ya uyo msani. Wanabadili maisha. Sure. Yanu unachongea mkulu ni kweli. Yanu umeona mimi katika mziki wangu. Na mwaka watatu. Lakini unishauli chochote wala kunishawishi mini achane na game. Na changamoto nyingi na pitia. Sometimes mi na kosa adi ela kwenda kule kodi ya audio session. Na kutama mamtu wana contribute ya nantia shingisa la sele, shilini. Na mini kifika kwa mwanangu ya mdizo bali. Una kutana ita ugai gai. Mwanangu ya umeme hii. Vile vile kimi ya yusho tunarekodi ngoma. Mixing sometimes ya zipiti vizuri. Mtu anarekodi ili mladi. Lakini leo kipata kiki na snare nini. Una dodoka midondoko yako. Una marizi. Tunaitaji kuingia kwenye ma studio ya makubwa. Tunabaki kwa ya sikia. Lakini kama utunzi mashaili tunandika sana bro ya ni. Half sometimes wenda laba na mita yetu, tunawishi, sunajua blobo, wana unahatu kama wakina pili maboga, unakuta michalosho, gibao, mtu wanakuchalazia, anaimba, anaimba nini, atafika, atu msani, atakuwa yeye. Unaona asa hile sumu inaenea kwa watu, watu kweli, unaona ye kila siku mtu fulani, unadansi, tumakida. Kweli, mina indaga atu wakumi, na jona naude atu waminya nyuma. Na kitu kikubwa kinachoni pa mimi changamoto zote, misi na mtu amba ya meti ya kibunda. Kama kweli kesho au leo mina mpata mtu anati ya kibunda bro. Mina chana bro, sisikie. Mina chana kulikweli na najiamini. Mina tasubuya. Yamda woto kini amisha. Tunafanya jambo. Hei. Aha. Aya. Nipo hapa. Halafu kususo la pile maboga. Ilitakia utuite wote. Sasa wawo umembakisha mtu mmoje 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 Ya ishi, nana nataka kurugisha tina mambo ya nyuma ya namba wa shia pita. Ah, sasa, mimi ni kuondo ya hofu. Unajua, kutokana na kwamba kitu ambacho na kifanya mimi mwenye na kielewa. Sumi nanelewa, mimi nipo tayari kutia mzigo kwa kwa hivyo. Sumi nanelewa, lakini nacho itaji kitu kimoja tu. Unithibitishie, nipe ya shua lensi kwamba nitakapotia mzigo. Sio elewa kwa mba pesa itarudu, basi. Da!
blaza ujue usinifanye ni mtu ambaye nilikosa kumbukumbu siku ya leo asubuhi ninavoamka geto sikumbuki kama usiku wa jana niliota ama yawezekana naongea na wewe nikawa ni mtu ambaye niko kwenye njozi huku nazungumza na mtu hivi inawezekana <laughs> siamini unajua kweli uko serious unataka utie kibunda <laughs> ah kabe mimi sinaga kona kona mimi nikitoa niki, niki neno basi linaenda straight sio unaelewa mimi ninachohitajia sure let's uniahikishie kwamba atakapochukua kibunda changu ufukoni nitatia kwenye kipaji cha Kabe Love pesa itarudi hakuna mwekezaji ambaye anawekeza sehemu afu expect kufanyaje kupata returns mimi na expect kwamba atakapoweka mzigo wako utarudi na faida kweli bro kweli yani unachoongea ni sahihi hmm. sikiliza brother mimi nakupa uhakika hmm. mia moja game inalipa yani sanaa haina yoyote ni maisha ambayo mtu anaweza akampelekea kuwa bilionea any time t yani yani kama uta invest bro mbona tunarudisha hela ukiachana na mambo ya mashows nini ya squeeze kuna mafursa mengi au sio bwana msanii anaweza baada ya kupata majina majina tunaweza tukawa mabalozi tukatangaza mabrand eh tukapiga piga ma interview mengine mtu anakuita na kulipa sasa hizi kila kitu kiko wazi unajua sanaa ni biashara ujue kwa bro kama kweli uko serious tia hela tufanye kazi brother yangu da jua kubwa na msemo wao aliwahi kusema mm. watu wenye ndevu wagana busala nimeamini leo msemo mwanangu <laughs> basi nikushukuru sana kwa kunipa moyo huo na nikwambie tu kwamba mimi nipo tayari kuwekeza kwako ba Ya <laughs> <laughs>